Você já passou, está passando ou receia passar em breve por uma aprovação e não sabe como agir diante de uma situação como essa? Então preste atenção no ensinamento que Nosso Senhor vai nos dar hoje na liturgia. A liturgia de hoje nos apresenta um trecho do Evangelho de São Marcos. São Marcos narra uma parte da vida de Nosso Senhor muito interessante. Nosso Senhor convida os discípulos a fazerem um pequeno percurso, um pequeno trajeto de barca. Nesse percurso, Nosso Senhor dorme e os discípulos, enquanto Nosso Senhor Jesus Cristo está dormindo, enfrentam uma verdadeira tempestade. E aí eles ficam em verdadeiro desespero. Segundo o Narro Evangelho, começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos, no meio do desespero, acordaram ao Nosso Senhor dizendo, Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Eles estavam passando por uma aprovação. E um dos aspectos da aprovação era justamente ver que Nosso Senhor dormia. Ver que o próprio Deus que estava aqui ali com eles não estava fazendo nada no meio da aprovação. Nosso Senhor, entretanto, acorda e dá uma ordem. Ele diz, silêncio, cala-te para o vento e para o mar. E vem uma verdadeira calmaria. Eles tinham Deus diante de si, eles tinham Deus feito homem ali, diante dos olhos deles, e entretanto ficavam, ficaram desesperados no meio dessa aprovação. Dessa aprovação dos discípulos, nós podemos tirar uma lição para passarmos as provações na nossa vida. Quando nós rezamos o credo, nós dizemos que cremos em um Deus que é Pai e é Todo-Poderoso. Pois bem, esse Deus, que é Pai e é Todo-Poderoso, Ele nos acompanha, Ele nos acompanha como um verdadeiro Pai. E, portanto, quando nós passamos por provações, por dificuldades, quando a nossa barca parece passar por tempestades, devemos crer que Ele vai ter poder no momento certo, no momento oportuno, no momento que for desígnio dEle, de fazer passar, cessar a tempestade e vir a calmaria. A liturgia de hoje, portanto, nos convida a uma confiança, muito grande em Deus, porque nos convida para uma confiança para os momentos de prova. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.